உலகெங்கும் உள்ள அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற காணொலி ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் நம்மக்கிட்ட கேட்ட காணொலி ஏரஞ்சில் மரத்தை பற்றி சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார் அவருக்காக தான் இந்த காணொலி அவருக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏரஞ்சில் மரத்தை பற்றி யார் யாருக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ இந்த காணொலி நாங்கள் தெளிவாக போடுறோம் இந்த ஏரஞ்சில் மரத்தை பற்றி ஏ டு இசட் எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் அந்த ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது போக அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் எங்கள் வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல் முதல்ல இந்த ஏரஞ்சில் மரத்தோட தாவரவியல் பெயர் அதாவது இந்த பொட்டானிக்கல் நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அலாஞ்சியம் சால்விஃபோலியம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஏரஞ்சில் மரத்துடைய பொட்டானிக்கல் நேம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எந்த கிங்டமை சார்ந்தது பார்த்தினா பிளான்டே அப்படிங்கிற கிங்டத்தை சேர்ந்தது இதோட ஆர்டர் பார்த்திங்கன்னா கொரோனேலைஸ் ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா கொரோனேஷியே இந்த ஏரஞ்சில் மரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பல வகையான பேரில் அழைக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க ஊரில் ஒவ்வொரு பேரை வச்சு அழைக்கிறாங்க அப்படி இதற்கு பல்வேறுப்பட்ட பெயர்கள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அழிஞ்சி அழிஞ்சில் இழிஞ்சில் அங்கோலம் மற்றும் விஷமர்தீன் இப்படி தான் இதை அந்த பெயர்கள் மூலிமா அவங்கவுங்க ஊரில் அழைக்கிறாங்க அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மரத்தை எப்படி நம்ம பிரிக்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மரத்தில் மொத்தம் மூன்று வகையான பூக்கள் பூக்குங்க அதை வச்சு இந்த மரத்தை நம்ம அடையாளம் காணலாம் அப்படி என்ன வகையான பூக்கள் இந்த பூக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா வெண்மை நிற பூக்கள் சிவப்பு நிற பூக்கள் மற்றும் கருமை நிறத்தில் பூக்கள் பூக்கும் அதை வச்சு இந்த மரத்தின் வகைபாடுகளை பிரிவுகள் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கலாம் பிரித்து பார்த்துக்கலாம் பூக்களின் பூக்கும் தன்மை வச்சு எப்படி வந்து ஏரஞ்சில் மரத்தை மூன்று வகையாக பிரித்ததை பார்த்தோம் அதே போல் அந்த மரத்தின் வளரும் தன்மையை பொறுத்து அதை வந்து மூன்று வகையாக பிரித்திருக்காங்க அப்படி என்ன மூன்று வகை பார்த்திங்கன்னா அந்த அழிஞ்சில் மரத்தை மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க சாதா அழிஞ்சில் கடல் அழிஞ்சில் மற்றும் ஏரழிஞ்சில் என்று மூன்று வகையாக அந்த பரிணாம வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் படி அதை பிரித்திருக்காங்க இந்த சாதா அழிஞ்சில் கடல் அழிஞ்சில் ஏரழிஞ்சில் இந்த மூன்றுலேயும் ஏரழிஞ்சில் அப்படிங்கிற மரம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து ஒரு சிறப்பு தன்மை இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மரத்தின் விதைகள் விழுந்தவுடன் மறுபடி மரத்தில் ஒட்டிக்கொள்ளும் திறன் உடையவை கேட்க ஆச்சரியமாக இல்லை ஆமாங்க அடுத்தபடியாக இந்த மரம் எங்கே வளரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீர்வளம் உள்ள இடங்களில் நன்கு வளரக்கூடிய எந்த இடத்துல பார்த்தினா நீர்வளம் நிறைஞ்சிருக்கோ அந்த இடத்துல இந்த மரம் செழிப்பாக வளருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வெப்பமண்டலம் மிக வெப்ப மண்டலம் விவசாய நிலங்களிலும் வளரும் தன்மை கொண்டவை இந்த ஏரழிஞ்சில் மரம் இந்த ஏரழிஞ்சில் மரம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நுணா மரம் அதாவது சில ஊர்களில் மஞ்சனத்தி மரம் சொல்லுவாங்க அந்த மஞ்சனத்தி மரம் போல தான் பார்க்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது அந்த நுணா மரம் போலவே மஞ்சனத்தி மரம் போலவே ஒரு சிறிய மர வகையை சார்ந்து அதாவது கொஞ்சம் தூரம் தான் வளரக்கூடிய மரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஏரஞ்சில் மரத்தின் அதிகபட்ச உயரம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இருபதுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு அடி உயரம் தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மரம் எப்படி வளரும் பார்த்தினா செங்குத்தா உயரும் செங்குத்தா வளர்ந்து அதோடய கிளைகளை பார்த்தினா அதோட பக்கவாட்டில் பரப்புங்க இந்த மரங்கள் எப்படி வளர்ந்து பார்த்தினா பெரும்பாலும் விதைகள் மூலமாக தான் இந்த அழிஞ்சில் மரம் வளர்கிறதுங்க அடுத்தபடியாக இந்த அழிஞ்சில் மரம் பூக்கள் பூக்கும் காலம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாசிலேருந்து பங்குனி மாதம் வரைக்கும் அடுத்தபடியாக ஆவணிலேருந்து இதில் பழம் பழுக்கிற தன்மைக்கு வந்துடும் அந்த பழங்கள் பெரும்பாலும் கருமை நிறத்திலும் மற்றும் சிகப்பு நிறத்திலும் காணப்படுங்க இந்த அழிஞ்சில் மரத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய இலை பழம் வேர் பட்டை போன்றவற்றை வைத்து காய்ச்சல் பிணி வாந்தி வயிற்றுப்புழுக்கள் போன்றவற்றை நீக்கும் தன்மை உடையது அது மட்டும் இல்லாமல் தோளில் ஏற்படும் நோய்களையும் நீக்க இந்த ஏரழிஞ்சில் மரம் சிறப்புற்றது இந்த ஏரழிஞ்சில் மரத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய இலை காய் கனி வேர் பட்டை போன்றவற்றை நம்ம அதிகமாக உட்கொண்டால் நமக்கு பித்தம் கண்டிப்பாக வரக்கூடும் ஆகையால் இவற்றை வாரத்திற்கு ஒரு முறை மற்றும் பயன்படுத்தினால் நல்லது இந்த ஏரழிஞ்சில் மரத்தோட இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை அரைச்சி உருண்டை போல் சாப்பிட்டு வந்தால் நமக்கு வந்து தீராத வயிற்றுவலையும் தீரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கபம் போன்ற நோய்கள் என்ன பண்ணணும் நம்ம கிட்டே விலகி போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சித்தர்களும் இதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஏரஞ்சில் மரத்தின் மூலியமாக முற்றிலும் குணப்படுத்தக்கூடியது அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அழிஞ்சில் மரத்திலேருந்து எடுக்கப்படும் எண்ணெயை பயன்படுத்
நம்ம அந்த தோல் வியாதிகளை முற்றிலுமாக நீக்கலாம் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தோலில் வந்து சில வியாதிகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி நோயாளிகளுக்கு இந்த அழிஞ்சில் மரத்திலிருந்து கூட எண்ணெய் வந்து மிக மிக உதவிகரமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இது எதுக்கு பயன்படுது பார்த்தீங்கன்னா மந்திர வித்தைகளுக்கு பயன்படுது அது என்ன மந்திர வித்தை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரத்தோட விதைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த விதையை அரைச்சி அது எதுக்கு பயன்படுது பார்த்தா வசியம் செய்கிறதுக்கு அதோட நம்ம படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்போம் மந்திரவாதிகள் வசியம் செய்கிறது சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வசியம் மை செய்கிறதுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வசியம் செய்கிறதுக்கான வஸ்து செய்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தா இந்த அழிஞ்சில் மரத்துலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு இந்த மந்திர தந்திர தேவையான பொருட்களையும் செய்கிறாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் இந்த அழிஞ்சல் மனம் வளரக்கூடிய பகுதிகள் எங்கெங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா ஸ்ரீலங்கா மற்றும் சைனா இந்த ஏர் அஞ்சல் மரத்தை ராபீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வெறிநாய்க்கடிக்கு மருந்தாக கண்டிப்பாக பயன்படுத்தலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சீரியஸ் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அதாவது அரளி வேதியை குடிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி நபர்களுக்கு இதை வந்து ஒரு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் அதாவது வெளியே வந்து அதை வாந்தி எடுத்து வர வைக்கிற பொருளாகவே என்ன படுத்துகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த அங்கோல் மரத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருளை வந்து அந்த நோயாளியின் வாயில் ஊற்றுறப்ப அது வந்து அவங்களுக்கு திகட்டி வாமிட்டாக வரப்ப அந்த விஷம் வந்து ஒன்றிலுமாக குறைக்கப்படுகிறது நம்ம முதல்லே சொன்ன போல் இந்த பழம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிகப்பு மற்றும் கருமை நிறத்தில் காணப்படும் இந்த பழம் வந்து இன்னொரு பேரும் அழைக்கப்படுது என்னென்னு பார்த்தா மூக்கு சளி பழம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பார்க்க ஒரு குழக்கொழுப்பு தன்மையோடு எப்பயுமே இருக்கும் இந்த பழம் வந்து ரொம்ப குளுமைங்க அதாவது சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் குடலில் இருக்க புண் எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சக்து கொடுக்கக்கூடியது நீங்கள் இதை சாப்பிட்டு வேலை ரொம்ப அதிகமாக செய்யலாம் அவ்வளோ வகையான இம்யூனிட்டியும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தையும் ரொம்ப அதிகமாக இந்த பழம் வந்து உங்களுக்கு தரக்கூடிய இந்த ஏர் ரஞ்சில் பழத்தின் மூலம் தொண்டை புண் வயிற்று புண் குடல் புண் என அனைத்தையும் இந்த பழம் வந்து நமக்கு நீக்கக்கூடியது இந்த பழத்தை நாம் சாப்பிட்டுட்டே வந்தால் தொண்டையிலேருந்து ஆரம்பித்து வயிற்று வரைக்கும் போகிற அனைத்து வகையான புண்களும் நீங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏரழிஞ்சில் மரத்திலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எண்ணெயை வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம்னா முதலே நம்ம பார்த்துருப்போம் நாய்க்கடியை வந்து இது முற்றிலுமாக குணப்படுத்தும் சொல்லிட்டு இது நாய்க்கொடிக்கு மட்டும் இல்லாமல் பாம்புக்கடி எலிக்கடி மற்றும் பெருச்சாளிக்கடி இந்த எந்த வகையான கடிக்கும் இந்த பழத்தின் மூலமாகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எண்ணெயை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் முற்றிலுமாக அந்த நோயை வந்து நம்ம விரட்டி அடிக்கலாங்க ஸோ இந்த காணொலி பார்த்துருப்பீங்க இந்த காணொலியில் இந்த அங்கோல் மரம் அதாவது ஏர் ரஞ்சல் மரத்தை பற்றி விரிவாக உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டோம் இதோட பயன்கள் இதோடைய மருத்துவ குணங்கள் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா மறக்காமல் நம்ம டிஃபன் கேரியர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எப்பயுமே உங்கள் கூடவே இருங்க இதே போல் உங்களுக்கு வேறு மரத்தோட தகவல்கள் தேவைன்னு சொன்னால் கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அந்த மரத்தை பார்த்து உங்களுக்கு அடுத்தபடியாக இதே போல் ஒரு நல்ல வீடியோ உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் அதுவரை உங்களிலிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் டிஃபன் கேரியர் குரூ நன்றி வணக்